Merhaba işi bilen izleyicileri. Bugün ağız ve diş sağlığı hakkında konuşacağız. Konuğumuz Betül Akar İlhan Diş Hekimi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler siz. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyalım mı? Betül Akar İlhan, 26 yaşındayım. 2018 yılında Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Yaklaşık 3 sene özel sektörlerde ağız diş sağlığı polikliniklerinde ve tıp merkezlerinde görev yaptım. Son bir senedir de İstanbul Ümraniye'de kendi muayenehanemi işletiyorum. Harika, süper. O zaman biraz konularımıza gire, girelim, Tabii. giriş yapalım. Beyazlatma işlemi nedir? Biraz bahseder misiniz? Beyazlatma, e, dişlerimizin çocukluktan itibaren e, anne karnında kullandığımız antibiyotiklerden olabilir, yaşımız ilerledikçe kullanılan sigara, alkol gibi besinlerin, asidik değeri, yüksek besinlerin hmm. dişte yarattığı, e, renklenme sonucu dişlerimizin tonlarının birkaç ton daha sarı hale gelmiş rengi hı hı. oluyor. Bu tarz durumlarda e, beyazlatma dediğimiz tedavilere başvuruyoruz. E, ofis tipi ve ev tipi olarak yapıyoruz bu beyazlatmayı biz. Ofis tipinde genelde halk arasında e, ışınla beyazlatma olarak bilinen bizim bileçink dediğimiz e, tedaviyi uyguluyoruz hı hı. ve dişlerimizin o anki görünen tonundan 3-4 tona kadar beyazlatma sağlıyoruz. E, bu tarz durumlarda kalıcılık e, genelde bana yöneltiliyor hastalarım evet. ve arkadaşlarım tarafından. Genelde e, eğer beslenme düzenimizi ve alışkanlıklarımızı biraz daha değiştirebilirsek kalıcılığımız 1,5-2 seneye kadar devam edebiliyor. Kullanıma bağlı değil mi? Evet. Ve ağız bakımına bağlı tamamıyla. Evet. Peki ev tipi nedir? Ev tipi de ofis tipini desteklediğimiz bir yöntem. Hı hı. Genelde Avrupa ülkelerinde ofis tipiyle beraber daha çok kombine uygulanıyor ama işte e, bizim halkımız biraz daha çabuk sonuç ve hızlı sonuç istediği için tek seferde genelde ofis tipinden sonra ev tipini talep eden hasta sayımız çok daha az oluyor. Hı hı. Ama genelde e, ev tipi beyazlatma dediğimiz işlem e, hastamızın ağzından alınan bir ölçüyle onun için özel tasarlanan plakların içine e, uygun materyallerle e, markanın verdiği e, uygun ta tarihlerde kullanıma göre hı hı. E, evinde plağıyla işte genelde 8-10 e, gün arasında gün içerisinde 4-8 saat uygulamalarla beyazlatma sağlıyoruz. Bu durumda e, daha çok daha kalıcı, daha efektif bir beyazlatma sağlanmış oluyor. Ev tipinin kalıcılığı ne kadardı? Ev tipi tek başına genelde uygulamıyoruz. E, hmm. Ofis tipiyle beraber uygulandığında gerçekten 1,5-2 sene e, uygun beyazlatma sağlanmış oluyor Harika. yani. Pekala estetik diş hekimliğine gelecek olursak nedir ve hangi işlemleri kapsar? Estetik diş hekimliği, tabii biz bu diş hekimi olarak bu işin birazcık daha sağlık boyutuna bakıyoruz ama artık e, daha çok işte güzel gülüş tasarımı, güzel gülmek, işte gülüşünden rahatsız olan evet. e, insanlarla dolu etrafımız. Tabii ki haklı yani artık daha dijital bir ortamda yaşadığımız için herkes gördüğünü ağzına yansıtmak Sosyal istiyor. Sosyal medyanın etkisi büyük. Evet çok büyük böyle konularda. Bunun için son dönemde halk arasında e, yaprak diş olarak biliniyor. Biz lamine ve nerkronlar yapıyoruz. Her ağza, her insana uymuyor tabii ki ama daha çok işte dişlerinin arasında ayrıklık varsa, e, ufak çapraşıklıklar varsa, kullanılan antibiyotiklere bağlı, sigara kullanımına bağlı renklenme oldukça fazlaysa e, yaprak dişlerle estetik gülüş tasarımı sağlıyoruz. Hı hı. Sadece laminelerle değil tabii ki bunu. Son dönemde çok ünlenen IMAX Empress kaplamalarımız var. E, dişlerimizin çapraşıklıkları oldukça fazla, kapanış problemi var. Ağızda dişler birbirine yeterli e, mesafede değil, açık hı hı. açık kapanış dediğimiz türler var. Bu tarz durumlarda da yaprak dişlerin bütün e, dişleri kapsadığı, yani sadece ön yüzey değil de arkasını da kapsayan kron kaplamalar yapıyoruz. E, IMAX de bu son dönemde çok fazla yaptığımız kaplama türlerinden biri. Harika. Pekala, koruyucu diş hekimliği nedir? Koruyucu diş hekimliği biz e, aslında doğduğumuzdan itibaren 6 aylıktan sonra dişlenmeye başlıyoruz. Genelde e, 6 yaşından itibaren de daimi dişlerimiz çıkmaya başlıyor. 6 yaşından itibaren bir diş hekimine başvurduğumuz zaman 6 ayda bir düzenli bir şekilde dişlerimizin üstünde olan ufak ufak e, çürüklükler giderildiğinde dolguyla vesaire fissür örtücü dediğimiz ilerlemesini önleyen şeylerle giderildiğinde e, Çürük ilerlemiyor ve dişimiz kanal tedavisi veya çekim gerektirmeden ağzımızda kalıyor. Hı hı. E, bu şekilde 
6 ayda bir düzenli diş hekimine gidip dişlerimizin sağlığını böyle koruyabiliriz. Bu sadece 6 yaşından itibaren değil, 20 yaşına gelmiş 23, 25, 30, 40 herkesin 6 ayda bir düzenli bir şekilde diş hekimine gidip ağız muayenesini yaptırıp radyografi çektirip tedavisinin olması gerekiyor. Kesinlikle. İlerlediği zaman da tabii işte diş çekimleri, kanal tedavileri, boşluklara yapılan protezler, işte efektif kullanılamayan başka tür tedaviler o yüzden de biz her zaman 6 yaşından itibaren düzenli bir şekilde diş hekimine gidip koruyucu bir tedavi uygulanması gerektiğinden yanayız. Harika. Pekala sohbetimizin sonuna geliyoruz ama son olarak da şunu sormak istiyorum. Diş taşı temizliği var nedir bu? Diş taşı temizliği işte bu 6 ayda bir diş kontrollerinde yapılması gereken temizliklerden bir tanesi aslında. Hı hı. E, diş taşı temizliği halk arasında bana hastalarım çok soruyor. İşte hocam diş taşlarımı temizlettim minem zarar görür mü ya da işte dişlerimin arası ayrılıyor gibi falan. Aslında böyle bir şey yok. Bu olması gereken biyolojik fizyolojik aralık. Yani o taşlar oradan kakmalı. Diş etleri gerilediği noktadan dişlerin arasına doğru ilerlemeli. E, eğer bu diş taşları temizlenmezse bu diş eti çekilmesi dediğimiz e, problemle karşı karşıya kalıyoruz ve bunun önlenmesi imkansız. Yani e, olduğu yerden ilerlemesini engelleriz A, ama eski haline asla getiremeyiz. Böyle bir durum olduğu için de kesinlikle dişe bir zarar yok. Üstelik faydası var. Diş taşı temizliğinin yapılması gerekiyor. Diş taşları aslında ne kadar temizlesek de oluşmaya devam ediyor. Çünkü e, yediğimiz yiyeceklerden kalan e, artıklarla ağzımızdaki bakteriler çökelerek bir taş oluşturuyor. Gerçekten taş oluşturuyor. Hmm. E, onlar da e, üst yapısına daha fazla bakteri biriktirerek e, ağzımızdaki diş çürüklerinin etkenlerini çok fazla artırıyor. E, o yüzden de 6 ayda bir temizlenmeli, <gülüyor> temizlensin. Pekala. Çok teşekkür ediyorum Rica katıldığınız edin. için, verdiğiniz değerli bilgiler için de başarılar diliyorum mesleğinizde. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz diş hekimi Betül Akar İlhan'dı. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.